இப்போ சண்டே சமையலுக்கு வந்து நான் காலையிலே குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டேன் எங்கள் குக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டுக்கு சேப்பங்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ நிக்கிலுக்கு ஊட்டியாச்சு நானும் டிஃபன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து முதல் வ்ளாகில் வந்து கீரை வாங்கியது அதை வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சு இன்றைக்கி அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக கூட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசிப்பருப்பும் கீரையும் வேக வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூட்டு அதே மெத்தட் தான் கொஞ்சம் தேங்காய் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சீரகம் ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி ஊற்றிட்டேன்னா கீரையை இறக்கிடுவேன் ஸோ அந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸின்றதுனால அதை நான் காட்டல இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து புளிக்குழம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் காரக்குழம்பு இது வந்து இன்றைக்கி நான் பண்ணலை என்னோடய ஹஸ்பண்டோட அத்தை பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாளைக்கு நாங்கள் அதை வந்து வச்சு சாப்பிட்டோம் அதனால் அந்த ரெசிபி வந்து நான் இதில் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கடாயை பற்றி நிறையா பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இது நான் வந்து முருகன் வெசல் ஸ்டோரில் வாங்கினேன் இண்டக்ஷன் பாட்டம் இது நான் இதை பற்றி தனியாக ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் இப்போ சேப்பங்கிழங்கு வந்து ரெண்டு விசில் வச்சு குக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தோல் வந்து உரிச்சு வச்சிடலாம் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த புளிக்குழம்பு வந்து இன்றைக்கி நம்ம நல்லெண்ணெயில் செய்ய போகிறோம் இங்கே வந்து நான் கொஞ்சம் சீரகம் வெந்தயம் அப்புறம் கடுகு எடுத்திருக்கேன் இங்கே சைடில் கீரை கூட்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அரைச்சி ஊற்றினதை இதில் ஊற்றிட்டு இறக்கிட்டேன்னா இது முடிஞ்சிடுச்சு இந்த ரெசிபி இப்போ புளிக்குழம்புக்கு வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு வெந்தயம் சீரகம் எல்லாமே வந்து கால் டீஸ்பூன் இல்லை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அது போட்டுட்டு அதில் வந்து நாலு காஞ்ச மிளகா குண்டு மிளகா சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல காரமாகவே இருக்கும் வேணாம்னா நீங்கள் ரெண்டு மிளகா சேர்த்தா போதும் இப்போ இந்த தாளிப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில அதில் வந்து சேர்த்துட்ருக்காங்க கருவேப்பில சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து அவங்க பண்ணுற ஸ்டைலில் வந்து செஞ்சாங்க நம்ம வந்து என்ன தான் நம்ம செஞ்சாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க கைப்பக்குவோம் அவங்க செய்யும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து அப்படி அட்டகாசமாக இருந்தது இப்போ தக்காளி வந்து லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எங்கள் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா கை நிறையா எடுத்துகிட்டு பூண்டும் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் வதக்கிடலாம் இப்போ கீரைக்கு வந்து இங்கே நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சைட் பை சைட் அங்கே வந்து வெங்காயம் அந்த தக்காளி பூண்டு எல்லாம் வந்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இது வந்து தேங்காய் க நம்ம இது பண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இது கடைசியாக நான் வந்து கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் காஞ்ச மிளகா ஒன்றே ஒன்று போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு தாளித்து இறக்கிடுவேன் இது வந்து வத்த குழம்போடு இந்த கீரை நம்ம தொட்டு சாப்பிடும்போது அட்டகாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வத்த குழம்பு நல்ல ஒரு காரக்கறி அப்புறம் கீரை இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த நீங்கள் எந் எந்த கீரையாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடில் வந்து கூட்டு செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அரைக்கீரை வந்து நான் ஏற்கனவே தொக்கு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் எனக்கு வந்து சமையல் செய்யும்போது ஒரு பழக்கம் இருக்குது கொஞ்சம் சுடுதானி வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுப்பேன் நமக்கு ஏதாவது காய் வேக வைக்கணும் அப்படின்றப்ப நம்ம சுடுதானி ஊற்றணுன்னா இன்னும் வந்து சமையல் சீக்கிரமாக ஆகிடும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து வெங்காயம் தக்காளி பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் வந்து இங்கே நல்லா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து போட்டாங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டாங்க சார் நம்ம வந்து கார குழம்புன்னு செய்யும்போது நல்லா வந்து காரமாக இருந்தால் தான் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா இங்கே வந்து வெந்தயத்தூள் வெந்தயத்தூள் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் அந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த பொடியெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது நல்ல கமகமன் வாசனை வரும் பச்சை வாசனை போயிடும் பொடியெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் போடும்போது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்ருக்கோம் ஏன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் பத்தலை நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம நிறையா கொஞ்சம் விட்டு இந்த வத்த குழம்பு செஞ்சால் தான் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் நாலஞ்சு நாள் ஆனாலும் இது வந்து கெடாமல் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஒரு வாரம் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம பொடியோட பச்சை
அப்புறம் வந்து நான் லாஸ்ட் பிளாக்கும் இந்த பிளாக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் அந்த மயிலிறகை வச்சு ஒரு வாஷ் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை இங்கே வச்சுட்டேன் டிவி ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் அப்புறமா இந்த யூடியூப் அவார்டை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ஒன் மந்த்து சரண்யா ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதித்து திக்காக ஒன்று வத்த குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து காட்டுறேன் இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துட்டுருக்கேன் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இப்போ இங்கே வந்து வத்த குழம்பு கீரை ரெண்டும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு பொரியல் மட்டும் பண்ணணும் இப்போ சமைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் பசி எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாம் நான் வந்து இங்கே காரா பூந்தில் கொஞ்சம் தயிர் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து சமைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே சமைக்கும் சமைச்சோம்னா அந்த போர் அடிக்காது அதுவும் ஹெல்தியாகவும் சாப்பிட்ணும் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து நான் சேப்பங்கிழங்கு ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ எண்ணெய் போட்டு ஜஸ்ட்டு தாளிக்க போகிறேன் நிறையா பேர் வந்து கத்திரிக்காய் கார பொரியலும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ரெண்டு செய்ய போகிறேன் ஸோ கத்திரிக்காய் காரக்கறி எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் காரா பூந்தி சாப்பிட்டேன் அப்புறமா வந்து கடலை மிட்டாய் உள்ளே போச்சு இப்போ வந்து நான் மோர் குடிச்சிட்ருக்கேன் மோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வெந்தய பொடியும் அப்புறம் பெருங்காயத்தூளும் போட்டு சாப்பிட்டா எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா என்னை வந்து ரொம்ப ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா எங்கே மோர் வச்சுருந்தாலும் எடுத்து குடிச்சிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அவங்க அப்போ சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ போகிற வீட்டில் வந்து மோரே இருக்காது பாரு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு குடிச்சு மாமியார்கிட்ட திட்டு வாங்க போகிற அப்படின்னு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து சமையல் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு காய் மட்டும் தான் பண்ணணும் அது முடி அது மட்டும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா சமையல் முடிஞ்சிச்சு நான் வந்து சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறேன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா அந்த மாதிரி மேலினேட் பண்ணி வச்சுடுங்க இது நீங்கள் வந்து உடனேயும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு தாளிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா அதில் இறங்குற வரைக்கும் விட்டுட்டு அப்புறமா கூட தாளிக்கலாம் நான் இப்போ உடனே தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கடாய் எடுத்திருக்கேன் கடாயில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் வந்து நிறைய விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சமாக வந்து கடுகு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சேர்த்துட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் காரப்பொடி அப்புறம் அந்த இதுக்கு தேவையான உப்பு அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எல்லாமே நான் வந்து சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு அப்படியே ஒரு தடவை பரட்டிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வத்த குழம்புக்கு வந்து தொட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அன்றைக்கி வந்து சாப்பாடு நிஜமாகவே வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அந்த காம்போ வந்து இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரப்பொடி நான் சேர்க்குறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது எதுவுமே போடலை அதை அப்படியே வேக வச்ச கிழங்கு அப்படியே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணேன் அவ்வளோதான் அதனால் நம்ம அப்போ எதுவுமே உப்போ காரமோ நான் எதுவுமே போடல அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம் இப்போ நான் வந்து உப்பு போட்டுட்டேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு ஒரு தடவை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நிறையா பேர் இந்த கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழ குழன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட மாட்டிங்க பட் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இங்க கிழங்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு நான் இதே கடாயில் தான் வந்து கத்திரிக்காய் காரக்கறி வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படும் அதனால் நான் இங்கே அந்த கிழங்கு ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அந்த எண்ணெயிலேயே தான் வந்து செய்ய போகிறேன் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் வந்து இப்படி பண்ணிங்கன்னா கா சாதத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இந்த மெத்தடில் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டுட்டேன் கடுகு நல்லா வந்து பொரியணும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்தலாம் இதுக்கும் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் காய் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க
தக்காளி கொஞ்சம் வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிட்டு நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வந்து சேர்க்க வேண்டிதான் கொஞ்சமா வந்து மஞ்ச பொடி அதுக்கப்புறமா காரப்பொடி தனியா பொடி கொஞ்சம் நான் வந்து சீரகத்தூள் சேர்ப்பேன் அப்புறம் கரம் மசாலா அவ்வளவுதான் இப்ப இது எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்புறம் இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அது அப்படியே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கத்திரிக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப கரண்டியை வச்சு வதக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது வதக்கணும்னா ரொம்ப குழஞ்சிடும் அதனால இந்த காரம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கத்திரிக்காய் அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இங்கே நான் வந்து நீல வாக்கில் நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் போடும்போதே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் நல்லா வெள்ளையாகவே கருப்பாகாமல் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த மசாலாவோட நல்லா சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடணும் நம்ம வந்து நடுவில் நடுவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டா போதும் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே கத்திரிக்காய் வந்து வெந்து போயிடும் உப்பெல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால ஸோ அவ்வளோதான் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு இப்போ விட்டுடலாம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டுட்டோம்னா அப்படியே கத்திரிக்காய் சுருங்கி அந்த ஃப்ளேவர்லாம் அதில் இறங்கிடும் அடுத்தது இங்கே சாதம் வடிக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு சேர் போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் இப்போ வந்து மற்ற வேலைலாம் முடிய முடிய அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக வந்து கிளீன் பண்ணிட்டேன் இங்கே கத்திரிக்காய் மட்டும் அப்படியே மூடி வச்சுருக்கேன் இது வந்து குக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நடுவில் வந்து எடுத்து பார்த்துக்கிட்டா போதும் இந்த சைடு ரைஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து வடிச்சிட போகிறேன் எனக்கு வந்து இப்போ வடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வெந்துடுச்சு கத்திரிக்காய் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ணணும் ஒரு தடவை பிரட்டிட்டு திருப்பி மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறிடுச்சு அவ்வளோதான் அரிசி வடிக்கிறதுக்குன்னு வந்து முதல்ல எனக்கு வந்து கவுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கையில் சுட்டுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து நான் சரவணால் வாங்கினேன் இது வந்து அத் ஐ திங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படியே சாதம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இடிக்கை வச்சு அப்படியே இதில் நம்ம கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாக இறங்கிடும் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த மெத்தடு முதல்ல வந்து எனக்கு கையிலலாம் சுட்டுக்க சுட்டுக்கிறதுனால நான் செய்யாமல் இருந்தேன் பட் இது வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சமையலுக்கு அப்படின்னா லன்ச் மெனுவாக ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன இந்த மாதிரி மெனு வேணுன்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து இதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணு